Fresh ya but na bando huyo leo yeah. ana launch album yake. Kwa nataka ni nifahamu kwa kwa experience ya kuwa na mshikaji kwenye ukaribu uh, na mzungumziaje Barnaba. Mimi ndo msanii ambaye nilikuwa kwanza kusainiwa kwenye record label yake. So nimefanya naye kazi for 2 years na nikamaliza naye na kipindi niko label kwake nilifanya baadhi ya ngoma kadhaa kama binadamu ambao nilimba na Nandi ya uh, umenishika ambao nilimba na Slay na baadhi ya ngoma nyingi ambazo nilizifanya nikiwa kwake. So He's a good artist, he's a big artist na mmoja kati ya wasanii ambao wanahitaji appreciation kubwa kwenye game ya Bongo Flava kwa sababu Barnabo ukiangalia amewalisha wasanii wengi wa kike. Yeye ndo kaandika nyimbo za wasanii karibu ya wote walioiti wanawake. Half pia ni mmoja kati ya wasanii wenye discipline kwenye wasanii wa Bongo Flava. So mimi mwenyewe kwenye safari yangu ya mziki najiona kama ni mmoja kati ya watu wenye bahati kupita kwenye mikono yake sababu aliona talent yangu he's the one artist ambaye aliona talent akani approach niwe msanii wake na nikaingia kwenye record label yake nikafungua record label ambayo ni Itebo Sound na ukiangalia sasa hivi imekuwa imekuwa record label na wasanii wengine kibao ila mimi I'm out nilimalizana naye for 2 years sasa hivi niko solo artist so na heshima mchango wake mkubwa kwangu pia na heshima anachokifanya kama miaka 18 kwa kwenye game mimi na miaka minne tu Yaani miaka mitatu naenda mwaka wa 4. Barnaba miaka 18. Kwa kanzidi miaka 14. Kwa hiyo waandishi wote mlokuja hapa baada ya miaka ikipita miaka 14 na mimi nitafanya anniversary yangu ya miaka 18. So mtajaji nyinyi itakuwa iko hivi au whatever. Lakini Barnaba ni mmoja kati ya watu ambao wana inspire wasanii wote wa Bongo Flava. Diamond amemuona Barnaba kwenye game. Wasanii wengi unaowajua wamemuona Barnaba kwenye game. Kwa ni mtu wa kumheshimu, ni mtu ambaye ametengeneza hit nyingi, amewaandikia wasanii wengi nyimbo. Kwa lazima ni love kubwa we nawe, ya. Yeah. Ok, saa, nataka ni fami pia, umepata na fasi ama baati ya kusikiliza ataja kubwa kwa udogo, uh, albumu ya mshikaji na what are your comments baada ya kusikiliza? Ya, yeah, nilisikiza albumu ya kwa jua kwenye ipi yangu ilo toka nyimbo yangu ya kwanza nilifana balanabi, netwa Beurif. Nyimbo ya pili nilifana stamina, kwa pia, kipinda macho na fanae kazi nilipata na fasi ya kusikiliza albumu yake, ina nyimbo nyingi kari nyingi ya ni kari so na 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 pia mashabiki wote utakosikia albamu ya Barnaba hata ni great kafanya collaboration nyingi amechanganya wasanii afu Barnaba ni mtu ambaye ni mtunzi ni producer anapiga mziki mwenyewe kwa hiyo yani mziki wake ni ulio kwenye album ni dop and classic only mimi mwenyewe na na wish watu wengi wasikize album na hii itakuwa namba moja album ya mwaka huu Tanzania. Okay sir, uh, Barnaba ameruhusu Diamond awe content creator kwenye kile ambacho anakifanya ni jambo kubwa pia kumwamini mtu pia ashiriki yeah. kwenye kazi zako. Kwa upande wa Ice Boy pia naye, tutegemee pia kumpa nafasi msanii mwenzake pia kwenye harakati zote ambazo anakuwa anazifanya. It's business thing. When it comes to business, we have to do business. So sijajua imekuweje kwao lakini when it comes to business, when it comes to push each other Mi nimependa hii situation ambayo Diamond yuko kwenye show ya Barnaba na anasimamia michongo kwa sababu hata ukienda Nigeria watu wa umeona performance haziwaripi wao. Kwa hiyo wasanii hawajali sana kuhusu performance. Davido ana perform utakuta wasanii 20 wanakuja kumsupport kwa sababu hawajali show. Wao wanachojali ni wapush kazi zao mziki wao wauze online. Tanzania sisi hatuuzi mziki. Na nyimbo yangu inaitwa Karibu Bongo. Watu wengi wakisikia watajua. Sisi we do it for free. We need fame. Mimi spend fame. Sijai kufata interview, sijai omba interview. Nyiyo watangazaji yote amna nilawe kumpigia sana na itaji interview. What I need, watu waone, what I have, content, materials, stack fame. Kwa sabu ukua marufu wafu, una kitu shamana, esa bullshit. Natakiwa watu wa supportiane, watu wenye vitu vya mana wa sikike. Kama hivu mwana damo, ndana msupporti balinaba. Balinaba ni msani ambaye, anamadini, analisha nchi nzima. Umensoma, ana more than 10 hit, more than 15 hit. Inabidi yawe na maisha mazuri. Watu wanachukua mziki wake bule. Watu wanafanya wana, wana interview for free, whatever, everything is for free. Atakuja kuwa legend ambaye na miaka sabini, tamanini. Alafu, amna era nyingi ya kwenye mziki ambaye watu wameweka. So, inabidi tuwe tunasapotia na kama hivi. Tunapeana michongo ya hela. Tunasogeza na mbere. Damu na mashabiki wenge, Afrika nzima. Amna msani mkubwa kama ye, ukitoka nji ya mipaka Afrika, kamifano ukitoka Ghana, whatever, huku karibu. Wasani wa Tanzania ye ndo mkubu. Anapofanya michongo na balinaba na msogeza na ye, balinaba lana kwa mkubwa. Balinaba ni kakangu. Kesho, ataimba ata na mimi, nyimbo yangu itakuwa kubwa Afrika. So, connection ndo hiko hivu, na ndo nzetu wa metuzidi hapo. Sisi atuko lil, we don't have love. So, what we need to increase love, to ongeza effort. Kiswahiri ndo luga namba moja Afrika, bro. Kisha nsoma, ukizunguka nchi zote zinaongea Kiswahiri Afrika. Sasa kwa ni mziki wa Kiswahiri ya ufanyi vizuri. 
kwa sababu sisi wenyewe watu push so wasanii wa Tanzania tuungane tu push Kiswahili ndo namba moja Afrika lakini kwa sababu we don't have love afu hatuna ile combination nzuri ndo maana muziki aende lakini tumejifunza kitu kikubwa kwenye show ya Barnabo umeona wasanii walivyokuja wengi Diamond mwenyewe yupo na na support na familia yake na mama yake na kina Zuchu wote wapo this is love we call it love so tujifunze kutoka na na hii situation wote tuwe na love hii kwa sababu ndio inaojenga inatupeleka mbali Yeah, tusipende tu kwenda kufanya interview za kupata umaarufu kurekodi nyimbo ambazo zinakupa umaarufu hela upati umaarufu waweze kusaidia chochote utakuwa maarufu watu wote tutakujua hauna hela uelimishi mtu yoyote it's a bullshit yo. yeah okay sir uh, kwenye upande wa kazi uh, diamond iko kwenye plan mwaka huu kwa koe pia kama ice boy mm. i don't know mimi nafanya kazi mimi as me naonana na mambo mengi ya wananchi mimi nawaimbia wananchi huko ukisikiliza nyimbo zangu mimi sijui kujali style yoyote wala msanii yote mimi naimbia wananchi na shida zao naimbia watu na matatizo yao mziki wangu umejaa content za maisha ya watu hata nikifa kesho hadi wajuku zangu watakao kuja 10 years watakao kuja 30 years 40 years wakisikiliza mashairi ya, mashairi yangu wanaelimika wanabadilika mimi nabadilisha ubongo wa watu ukisikiliza nyimbo zangu sisi start music lakini wengi waone so they can see once i'm gone or whatever once i get a chance hiyo ni swala muda ambao Mungu anaweka lakini mziki ambao tunaufanya tujitahidi tuweke content tusijitahidi kuweka maneno ambayo yanatupa fame au kwenda na upepo wa kwenye mziki content wananchi wako wengi wana shida kibao watu na matatizo kibao watu hawana maisha watu hawana hela watu wanasumbuliwa na vitu kibao mapenzi and everything so what we supposed to do tuache yani kukimbiza sana biashara kimbize sana maisha ya watu. Kizingatia kipindi cha kina Juma Necha wanafanya mziki Kulikuwa hamna hela. Walikuwa wana muda tawa umaarufu lakini walikuwa content ambazo mimi nilikuwa nikikaa nyumbani nikisikiza nyimbo inanimotivate na nibadilisha akili na nibadilisha maisha and everything. Ukija sasa hivi watu wanaimba tu yani vitu vya kawaida. Hawaiki uh, content za maana so we have to change yo. Kama tunataka kwenda global Mziki za universal language lugha yote tunaoimba lakini if we want to go global we want to change tuweke ideas nzuri kama Barnaba nimesikiza album yake na ideas nyingi nzuri so ni nyimbo ambazo zinakuza mziki wetu usiwaze kukua wewe tu waza kukuza mziki kwa ujumla yeah okay um watu wengi na wasanii wengi pia wanaimba nyimbo ambazo zinahusiana na mapenzi yeah. lakini kwa nyinyi ambao mnaimba nyimbo ambazo zinawagusa jamii moja kwa moja hampati nafasi kubwa kama ambavyo wao wanapata unadhani nyinyi mnakuwa mawapi kufika level ambayo wasanii ambao wana bezi sana kwenye upande wa mahusiano mapenzi na nini wamefikia ah uh, unajua jamii ilivyo jamii ina, inapokea unajua wa Tanzania tulipagawa na social networks zilivyo kuja kama ma Instagram kila mtu ana kufollow without no reason mimi na mashabiki ambao wamenifollow kwa ajili ya kunitukana tu unajifaa unafanya tu pack yani hata mziki wangu hawajui mimi ni nani hawajui nafanya nini yani yeye kuona tu picha nimefunga kitambaa nini matusi juu so usini follow mimi kama you don't like what i'm doing yani don't you ever hata nikiwa na followers sita i'll be happy lakini kama umenifollow then you don't know who i am sasa kitu kilichotokea kwenye game letu kuna watu kibao ambao wamefuata tu mkumbo. Yaani mtu ana bando, ameona Instagram, ameona umetokea juu na picha nzuri na kufollow tu. Why? Na ndio maana ukienda kwa mfano kama Nairobi. Mimi I was in Nairobi two weeks ago. Kuna msanii ana followers 2021. Umenisoma? Au followers 2021 na yeye ni star nchi nzima. Ko means ye watu wanasikiza content. Wananchi content tunazoimba za maana zinafika. Lakini ukiingia kwenye social network vinavyo trend ni vitu vya kijinga. Ko means sio kama mimi sio msani mkali. Mtaa unanijua mimi nalisha mabasi yote anaenda mkoani, hawezi safiri bila nyimbo zangu. Mwensoma watoto mitaani hawezi kaa bila nyimbo zangu. Ukirudi majumbani watu wanaokaa wanalala wanaamka wanasikiza binadamu, wanasikiliza thamani, wanasikiliza I believe, wanasikiliza nyimbo zangu zote unazozijua. Wanasikiliza nyimbo ambazo zina content zina wanakutana nazo kila siku akienda shule anakutana na akitoka nje anakutana akifanya mishemisha anakutana na vitu kibao yani umenisoma. Kwa haimaanishi atupati nafasi. Tunapata nafasi street lakini atupati nafasi kwenye mainstream. Umenisoma? Tu kwenda mainstream it's hard. Lakini kwa sababu wa Tanzania wenyewe wengi wengi hawajasoma wengi walio kwenye walio sehemu zao hawahangaiki sana na vitu hivyo lakini sio mbaya kwa sababu mashabiki ninawalenga mtu kama mimi naimba vitu vya maana nawafikia mimi kienda Morogoro wapi kila sehemu nawafikia lakini mziki Tanzania hautuuzi ni copy zetu 
kwenye online whatever mashabiki zangu wa Morogoro hawana Spotify Tanzania yenyewe hamna ofisi ya Spotify hamna Apple Music umenisoma afu watu wangu wanaosikiza mziki wangu hawana elimu ya kutumia Apple Music so how can they buy my music so inabidi wasikize for free na mpaka pale tutaka serikali na nchi yetu yote tutakapoweka mifumo mizuri ya kununua miziki mimi na uhakika mashabiki watanunua lakini kwa sababu mifumo sio mizuri kwa kwa size we do it for free mimi na miaka mitatu kwenye game i'm just doing it for free nime upload nyimbo zangu na nandi sio na stay whatever sijawahi kuchukua mia kwenye mziki i depend on shows napata shows naenda nafanya lakini shows zenyewe Unajua show zilivyo mara corona mara nini show moja mbili moja unapata unatulia lakini kwa kipindi cha tukati tamaa kwa sababu mimi ni mtanzania na ni yangu ni kuwashibisha watu ambao nimezaliwa nao nimekuwa nao generation yangu nikija kufa wataulizo ulifanya nini uli kwa msanii uliacha nini so lazima niache records nyingi niache videos niache memories niache ideas nyingi za tofauti ukipita youtube yangu utakutana na kama sasa hivi na idea na sita ambazo nisha invest nimeka videos kila kitu ziko youtube idea ishina sita kwa msanii kuandika is not easy kila nyimbo ina mada tofauti na kila mada inakugusa ina wewe na maisha yako so hiyo ni kitu ambacho pia mimi mwenyewe namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo nafasi lakini vitu vyote vitasikika watu wataona tu it's a matter of time yo. yeah um, udhani kama muonekano wako uh, kama Tupac ni mkubwa zaidi kuliko kazi zako hapana ya uh, kazi zangu ni kubwa kuliko hata kitu chochote tunachokijua wewe. Na ndio maana watu wengi wanakuta wametangulia kuzijua kazi. Ukina hata mimi hawajanijua kazi zangu anazijua. Ah. Uh, yeah. Kwa hiyo ukikutana na swala la kazi ni kitu kingine. Mimi naimba Kiswahili. Tupac ni mtu wa Amerika. Kwa kuna Mtanzania amjui Tupac. Lakini nyimbo zangu anazijua. Yeah. Hey, big time bro. Time.